ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சுவேஷன் இரவு மெயின்டைன் டேட்டா பேஸ் மொடியூல் ஃபைவ் ஃபோன் கிளாஸில் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கலாக ஒரு டேட்டா பேஸில் காணப்ப டேபிள்ஸ் இல்லக்கிடையில் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணுறேன்னு பார்த்துருந்தோம் அதில் முக்கியமாக பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிட்ட நம்ம வந்து இந்த டேட்டா பேஸ் ஓப்பன் பண்ணி கொள்கிறேன் நம்மளோட பழைய டேட்டா பேஸ் தான் என்விடிஐ ஃபைவ் ஓகே இதில் வந்து பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஸ்டூடெண்ட் ஒரு டேபிள் இருக்குது கோர்ஸ் ஒரு டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிள் செல்லுக்கிடையில் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு ஆனாலும் கூட இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவருக்குரிய ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது ஹண்ட்ரட்ன்ற பேரில் சுதான்ற பேரில் இருக்கிறவர் என்ன செய்கிறார் கோர்ஸ் சி ஜீரோ ஜீரோ ஒன் என்ற ஹேக்கிங் கோர்ஸும் செய்கிறார் சி ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ என்ற ஐசிடி கோர்ஸும் செய்கிறார் அப்போ அப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எத்தனை கோர்ஸ் பண்ணோம்னா செய்யலாம் அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒழுங்கு நம்மளுக்கு நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுருக்க முடிச்சோம்னா ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் பார்த்துக்கணும் சொன்னால் இங்கே வந்து சி சிரோ சிரோ ஒன் என்ற அந்த கோர்ஸ் சி சிரோ சிரோ த்ரீ என்ற இந்த கோர்ஸை யார் செய்கிறாரு சொன்னால் இந்த சுதான்றவர் வந்து செய்கிறார் ஓகே மற்ற விஷயத்தை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வந்து ஓல்டு மாடல் ஓல்டு மாடல் என்று சொன்னால் ரிலேஷன்ஷிப் இது எல்லாமே ஓகே இப்போ நம்ம என்ன செய்கிற மாதிரி சொன்னால் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி போட்டு ரெக்கார்ட்ஸை போடுறோம் அல்லது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணின பிறகு ரெக்கார்ட்ஸ் போடுறோம் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ண முதல் அல்லது ரிலேஷன்ஷிப் பண்ண பிறகு எப்படி ரெக்கார்ட்ஸை போடுறோம் டேபிளில் தான் போடுறோம் அதாவது என்விடிஐ டேட்டா பேஸ்ன்றதுக்குள்ளே காணப்படுற ஸ்டூடெண்ட் டேபிள்லேயும் கோர்ஸ் டேபிள்லேயும் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் இதை பண்ணுறோம் நீங்கள் யோசிச்சுக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஏன் இந்த டேபிளில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் காட்டுது கோர்ஸ் டேபிளில் ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் காட்டல ஏனென்று சொன்னால் இங்கே டேட்டா பேஸ் டூலில் காட்டுறோம் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் தான் நம்ம இண்டெக்ஸ் நம்பரை வச்சு தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணியிருக்காங்க பட் இங்கே ஏன் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் காட்டுறேன் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் தான் அந்த ப்ரைமரிக்கு இருக்குது அப்போ சம்டைம் ஒரு வேளை கோர்ஸ் நம்பரை வச்சு இன்னொரு டேபிளோட கோர்ஸ் நம்பர் ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ அந்த டேபிளில் வந்து கோர்ஸ் டேபிளுக்குரிய ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் இருக்கும் ப்ளஸ் மார்க் இருக்கும் ஏன் இந்த கோர்ஸ் நம்பர் இன்னொரு டேபிளோட கனெக்ட் பண்ணப்படுது கோர்ஸ் நம்பர் ஃபீல்டோடு பட் இங்கே அந்த கோர்ஸ் நம்பர்ன்ற வந்து எந்த டேபிளில் இருக்குது ப்ரைமரிக்கே அனுப்பிச்சா கோர்ஸஸ் டேபிளில் பட் இங்கே பார்த்தோம் அனுப்பிச்சா ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் வந்து இண்டெக்ஸ் நம்பர் வந்து ப்ரைமரிக்கியாக இருக்குது ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் தான் கோர்ஸ் டேபிளில் இல்லை அதுதான் ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் அந்த ப்ரைமரி கீ இருக்கிறதால வந்து இந்த ப்ளஸ் மார்க் ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் வந்து வந்திருக்கு அப்போ அந்த அடிப்படையில் இவரை விளங்கி கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து சரியாக ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னால் இவர் வந்து நமக்கு சரியான முறையில் ஒர்க் ஆகக்கூடிய மாதிரி இருப்பார் அப்போ காவனத்தில் கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த முக்கியமான விஷயங்களை அப்போ நம்ம இப்படி ரெக்கார்ட்ஸுகளை எண்ட் பண்ணாமல் என்ன மாதிரி ரெக்கார்ட்ஸுகளை எண்ட் பண்ணலாம் இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக கொஷன் எல்லாம் வந்து டெய்லி அப்டேட்டாக மாறிக்கொண்டே இருக்கு நீ லேட்டஸ்ட்டாக யோசிக்கிறேன்னு சொன்னால் அந்த கொஷின் எப்படி வரும்னு சொன்னால் இப்போ நடைமுறைக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு சொல்லிடாது பட் வரலான்னு சொல்லிடாது ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த கொஷின் வந்து வந்துட்டு ஸோ நம்ம வந்து அந்த கொஷினுக்குள்ளே டைரெக்டாக போய் கொள்கிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் டபுள் கிளிக் பண்ணி கொள்கிறேன் இதில் எந்த ரெக்கார்ட்ஸுமே நாம் வந்து டைரெக்டாக டேபிள் கூடாக போடலை டேபிள் கூட போடல ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் அந்த குறிப்பிடப்பட்ட ரெக்கார்ட்ஸுக்கு நேரே வச்சு ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணி வச்சு டிலீட் ரெக்கார்ட் அப்போ அந்த குறிப்பிடப்பட்ட ரெக்கார்ட் ஃபுல் ரெக்கார்ட் அப்படியே டிலீட் ஆகும் ஓகே நான் வந்து டிலீட் பண்ணி கொள்கிறேன் அது மாதிரி கோர்ஸ் டேபிள் டிலீட் ஒருமிக்க செலக்ட் பண்ணாலும் டிலீட் ரெக்கார்ட் ஓகே ஒரு ஒரு ரெக்கார்டு தான் டிலீட் ஆகிடும் ஓகே இப்போ பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் எந்த ரெக்கார்ட்ஸுமே நம்மளோட டேபிளில் இல்லை நீங்கள் விளங்கி கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ என்ன சேர்ப்பிடம்னு சொன்னால் ஃபோமு கூடாக ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து டேபிளுக்கு அப்டேட் பண்ணப்படும் நம்மளுக்கே தெரியும் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபோம் என்னத்துக்கு இருக்குது ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து என்ட் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்துகிறது தான் ஃபார்ம்ஸ் அதே விஷயத்தை நம்ம
கிரியேட்டுக்குள்ள போய் ஃபார்ம் என்றால் கிளிக் பண்ண முடிஞ்சுன்னா டேரெக்டான முறையில் ஃபார்ம் டேரெக்டாக நம்மளே கிரியேட் பண்ண பட்டுரும் இது வந்து ஃபார்ம் என்ற வந்து நம்மளை டிசைன் பண்ணுறது இது ஒரு பிளாங்க் ஃபார்ம் ஃபார்ம் விசாட்டுன்ற வந்து நம்மளுக்கு தேவையான ஃபீல்டுகள் ஆட் பண்ணி செய்கிறது வந்து இது எல்லாம் வந்து வார வார கிளாஸில் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடிச்சுனா உதாரணத்துக்கு கோஸ் டேபிள் கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபார்ம் என்ற கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் பட் நீங்கள் பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் இப்போ ஒரு ஒரு ஃபார்மை வச்சு ட்ரெண்டு டேபிள் கூட ரெக்கார்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணுற மாதிரி நமக்கு ஐடியாஸ் வரும் இப்போ இதில் பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் கோஸ் சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கேன்னு சொன்னால் கோஸ் சம்மந்த கோஸ் நம்பரை வச்சு நம்ம எந்த ரிலேஷன்ஷிப்புமே பண்ணலை பட் இதால் வந்து இந்த பிரச்சனை என்ன சொன்னால் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பண்ணது வந்து இண்டெக்ஸ் நம்பரை வச்சு ஆனாலும் கூட அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் எந்த டேபிளில் ப்ரைமரிக்காக இருக்கா ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டேபிளுக்கு தான் நம்ம ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணணும் நீ பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ இதுக்கு முதலே ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இண்டெக்ஸ் நம்பர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் ப்ரைமரிக்காக இருக்கிறபடியாக தான் அந்த ப்ளஸ் மார்க் ரிலேஷன்ஷிப் மார்க் வருது அந்த ரெண்டு டேபிளையும் அந்த ப்ளஸ் மார்க் கிளிக் பண்ணால் ரெண்டு டேபிளையும் காட்டுறது இப்போ அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் முடிச்சுன்னா ரெண்டு டேபிளையும் என்ன செய்யணும் வந்து நம்ம காட்ட வேணும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்மளுக்கு சரியான முறையில் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்டேட் பண்ணணும்னு முடிச்சுன்னா இவர் சரிப்பட்டு வராது கோஸ் டேபிள் ஏன்னு சொன்னால் இதில் வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ப்ரைமரி ரிலேஷன்ஷிப் என்ற தொழில்நுட்ப ஒழுங்கான முறையில் இல்லை இவர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் இவர் டூ வந்து ஷேவ் கேட்குறாரு நான் இன்னும் கொடுத்துக்கொள்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து என்ன செய்யலாம் முடிச்சுனா ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் வந்து ப்ரைமரிக்கு இருக்காரு இண்டெக்ஸ் நம்பருக்குரியது அவரை கிளிக் பண்ணி கிரியேட்டிவ்குள்ளே போய் ஃபார்மை கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் கனெக்ட் நம்பர் இருக்கார் அதே போல் கோர்ஸுக்குரிய டீட்டெயில்ஸும் இருக்கார் இப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒரே டைமில் வந்து ரெண்டு டேபிள்ஸில் வந்து எண்ட் அப் பண்ணுறது ரெண்டு டேபிளுக்கு ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து எண்ட் அப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் நான் என்ன சரி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இவர் வந்து சர்வ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ஸோ இவருக்கு ஒரு பொருத்தமாக நேம் கொடுத்து கொள்கிறேன் என்ட்ரு ரெக்கார்ட்ஸ் ஓகே இப்போ இவரை க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ என்ன செய்ய அப்புறம் முடிச்சு சொன்னால் இல்லை இப்போ நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு ரெக்கார்ட்ஸை எண்ட் அப் பண்ணுறது அவரை சர்வ் பண்ணுறது அவரை டிலீட் பண்ணுறது அவரை பிரிண்ட் பண்ணுறது இப்படியான டீட்டெயில்ஸுகள் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பாட்டன்ஸ் இருக்குது பாட்டன்ஸ் அதாவது நம்ம பார்க்க போகிற பதினோராவது மொடியூல்ஸில் எல்லாம் வந்து பார்த்த முடிச்சுனா அதில் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் கோடிங் அப்படி பட்டன்ஸை போட்டு பட்டனை தட்டினா கால்குலேஷன் நடக்குது அப்படியான வர விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம பி டோட் நீட் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கக்குள்ளே பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் இங்கே வந்து அப்படி சொன்னால் ஒரு பேசிக்காக பட்டன்ஸ் மூலம் அப்படி ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லைந்த பண்ணுற பட்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி அப்படி ரெக்கார்ட்ஸ் இல்லைந்த பண்ணுறது தான் நம்ம இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறது இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டுக்கு வந்து பாருங்கள் இப்போ டேபிளில் எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட டேபிள்ஸ் என்ன செய்கிற இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணி டிசைன் வியூக்குள்ளே போய் தான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் பட் இப்போ எங்கள் ஃபோன் ஃபோன் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறதுல வந்து ஒரு காட்டுறாரு இல்லை வேறு பண்ண முடிச்சுனா ஒரு க்ளோஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து டிசைன் வியூக்குள்ள இப்போ நம்ம எல்லாம் மாற்றம் பண்ணணும்னா செஞ்சு கொள்ளலாம் இப்போ சம் டைம் வந்து விட்டு ஃபீல்ட் சைஸாக ஓகே சேஞ்ச் பண்ணணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்படியான டேட்டா டைப்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு முடிச்சுன்னா இப்போ டிசைன் வியூக்குள்ள போய் தான் செய்யப்படும் அதே ஃபோன் இந்த ஃபோனில் எது நம்ம என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் பட்டன்ஸ்கள் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணப்படும் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரெக்கார்ட்ஸில் கிளியர் பண்ணுற மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி டிலீட் பண்ணுற மாதிரிலாம் பட்டன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணப்படும் அப்போ இது எப்படி செய்கிறேன்னு பார்த்தோம் சொன்னால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவரை வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போ டிசைனுக்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ டிசைன் பண்ணக்குள்ளே தான் நீ பட்டன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இவரை டை ரை கிளிக் பண்ணி டிசைன் வியூக்குள்ளே போய்கொள்ளுங்க டிசைன் வியூ லே அவுட் வியூன்றது வந்து வேறு ஒரு ஃபார்மேட் இதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்மளால் எந்த வேலையும் செய்யலாம் லே அவுட்டு கூடிய ஃபார்மேட் இப்போ நம்ம டிசைன் பண்ண போகிறோம் ஓகே டிசைன் வியூ டிசைன் வியூவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழுக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபுட்ரு ஆப்ஷனுக்குரிய இந்த பார் இருக்கார் இவரை கிளி இவரை பிடிச்சி கீழே கொஞ்சம் ட்ரெக்
ரெக்கார்ட் நேவிகேஷன் என்ற வந்து அவர் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டா லாஸ்ட் ரெக்கார்டா ப்ரீவியஸா நெக்ஸ்ட் அப்படின் அடிப்படையில் பார்க்குறது ரெக்கார்ட் நேவிகேஷன் அப்போ இந்த அடிப்படையில் நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சர்வ் பண்ணுற அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேஷனலான ஒரு செயற்பாடு செய்கிறதால வந்து ரெக்கார்ட் ஆப்ரேஷன் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து அட் நியூ ரெக்கார்ட் என்ற பட்டன் என்ன தெரிகிறீங்களா பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு இப்போ அவரில் வந்து ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அட்ரெஸ் கண்டக்ட் நம்பர் லைன் நம்பர் செகண்ட் அட்ரெஸ் இமெயில் அட்ரெஸ் இப்படியே பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் ரிசல்ட் சீட்டு இப்படியே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பதிவோம் அப்படி பதுங்கிட்டுருக்கக்குள்ள இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவ்வளோ ரெக்கார்ட்ஸையும் வந்து ஒவ்வொரு ரெக்கார்ட்ஸாக டிலீட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு நம்ம சாத்தியமே இல்லை டைம் வேஸ்ட் பட் இப்போ அந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கிறதுக்கு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இதில் காணப்படுற இந்த அட்னியூ ரெக்கார்ட் இப்போ அட்னியூ ரெக்கார்டை தட்டி நம்ம சொன்னால் அவ்வளோ பட்டு அவ்வளோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸஸ்கள் அவ்வளோ ஃபீல்டுமே வந்து கிளியர் ஆகிடும் அப்போ அந்த அடிப்படையில் ஒரு கிளியர் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி பயன்படுத்த போகிற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இந்த அட்னி ஒரு ரெக்கார்ட் புதிய அவர் ரெக்கார்டு என்ட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளாகிறதுக்கான ஒரு பட்டன் தான் இந்த அட்னி ஒரு ரெக்கார்டு ஓகே அவரை கிளிக் பண்ணிக்கொள்வோம் பாருங்கள் விடுத்து அவருக்குரிய இமேஜை காட்டுறாரு அட்னி ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இமேஜை காட்டுறாரு நெக்ஸ்ட் பண்ணிக்கொள்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவருக்குரிய ஃபிக்சரை விடுத்து காட்டுறாரு உங்களுக்கு ஃபிக்சர் தேவையில்லை அட்னியூ அட் ரெக்கார்டு அண்ட் டெக்ஸ்ட் தான் வரும்னு மட்டும் சொன்னால் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா விடுத்த வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டில் வருது இப்போ நம்ம டெக்ஸ்டில் கொடுத்து பார்க்கப்போம் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஃபினிஷ்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு பட்டன்ஸ் ட்ரோ பண்ணி கொள்கிறேன் டைப் பண்ணுறத வந்து சர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதே நம்மளுக்கு ரெக்கார்ட் ஆப்ரேஷன் சர்வ் ரெக்கார்ட் அவருக்குரிய ஆப்ஷன் இமேஜ் இப்படி இருக்கா நம்ம டெக்ஸ்ட்லேயே கொடுத்துக்கொள்ளலாம் நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டில் வரணும் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் ஓகே அடுத்த பட்டன் ட்ரோ பண்ணி கொள்கிறேன் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொன்னால் தேவையில்லாத ரெக்கார்ட்ஸை வந்து டிலீட் பண்ணுற மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆப்ரேஷன் டிலீட் ரெக்கார்ட் நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டில் எவரட்டும் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் ஓகே அடுத்த பட்டன் பண்ண மாட்டா போட்டுக்கொள்ளலாம் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரியும் போட்டுக்கொள்ளலாம் ஓகே ரெக்கார்ட் ஆப்ரேஷன் பிரிண்ட் ரெக்கார்ட் நெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் இப்போ இமேஜ் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பிரிண்ட் இருக்கிற மாதிரி இமேஜ் இருக்காரு இப்போ நீங்கள் இமேஜையும் அப்ளை பண்ணிக்கொள்ளலாம் இப்போ அந்த அடிப்படையில் விடுத்த இமேஜும் வந்துருக்கு அப்போ கடைசியாக ஃபைனலாக வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ பட்டன்ஸ் போடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு ஆட் ரெக்கார்ட் சர்வ் ரெக்கார்ட் டிலீட் ரெக்கார்ட் ஃபார்மை க்ளோஸ் பண்ணுற பட்டன்ஸ் இப்படி இப்போ எல்லா ரெக்கார்ட்ஸும் என்ட் பண்ணி முடியும் நம்ம நிஷன் முடிச்சு இந்த ஃபார்ம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இங்கே போய் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதில் வந்து ஃபார்முக்குரிய ஆப்ரேஷன் இருக்குது அந்த ஃபார்ம் ஆப்ரேஷனை கிளிக் பண்ணி அதில் க்ளோஸ் ஃபார்ம் இப்போ க்ளோஸ் ஃபார்மை கிளிக் பண்ண முடிச்சுன்னா அவருக்கு இமேஜில் வரணுமா அல்லது டெக்ஸ்டில் வரணுமா ஓகே நம்ம டெக்ஸ்ட்லேயே போட்டுக்கொள்ளலாம் ஃபினிஷ்ட் அப்போ இந்த அடிப்படையில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு தேவையான அடிப்படையில் வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து போடப்பட்டிருக்கு அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன செஞ்சுருக்க முடிச்சுன்னா பட்டன்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த அடிப்படையில் அவ்வளோ பட்டன்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை வந்து இதில் இருக்க காணப்படுற இந்த ரிப்போர்ட்ரு இந்த ஃபோம் டெஃபேர் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஓகே நான் போட்டுக்கொள்கிறேன் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீடைல்ஸ் ஓகே இவரை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கலர் பண்ணலாம் ஃபோமட்டுக்குள்ளே போய் கலர்கள் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் போல்ட் பண்ணலாம் சென்டர் சென்டர் பண்ணி எடுக்கலாம் ஃபோன் சைஸை கூட்டலாம் இப்போ இப்படியான வேலைகள் எல்லாம் வந்து இங்கே செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அப்போ இங்கே செஞ்சு தமிழ் சொன்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இவரை வந்து ரன் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்காரு அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இவர் ரைட் கிளிக் பண்ணி இவர் சர்வ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ சர்வ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையான பட்டன்ஸ் எல்லாம் போட்டாச்சு அட்னியூ ரெக்கார்ட் சர்வ் ரெக்கார்ட் டிலீட் ரெக்கார்ட் எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ என்ன செய்ய போகிற முடிச்சு சொன்னால் இவர் நான் க்ளோஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் இப்போ பார்த்துக்கொள்ளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ கோஸ் டேபிள் லீவ் சரி ஸ்டூடெண்
duration 5 years अरे मारिया और बार इधर कोसियल सेंजर इंदर रिश्तेदार ग्राफिक ओके ग्राफिक सॉरी फ्रेंड्स वन वर्ड तो कोस नंबर पर नम सी सिर्फ सिर्फ टू वर्ड तो वन्दे ग्राफिक आह इबर वन्दे ओके टू लैग्स थ्री इयर्स ओके पहले इंदर एंड हंड्रेड एंड रेंडेक्स नंबर लर एक सुदर्शन वन्दे सी सिर्फ सिर्फ वन एंड रह है कोसिंग सी रह रहे सी सिर्फ सिर्फ टू वन रह ग्राफिक डिजाइन कोसेस इन और फला वन रह रहे ये पर वो एंड सेल हमारे सुना सर्व पनी कुल ला सर्व पन हमारे सुना रिकॉर्ड्स बंदे सर्व वाई टरे ये पर आ कंफर्म पन ना मुदल बंदे फाते कुल के फ्रेंड्स बंदे ये पर फाते कुल के पैटनी और रिकॉर्ड आह हंड्रेड वन नेम वंदे अमल एड्रेस वंदे खालम्बो डेट ऑफ बर्थ वंदे ओके आह नंबर वंदे नोट सो वन टू फाइव फोर ओके आह पाँच गुल्ल ना फ्रेंड्स वंदे कोस अवर इन्हें कोस सेल फलाफल डर एंड पाक लाम अवर गुरी कोस नंबर ओके सी जीरो जीरो वन डान ओल्ड यों दे कोस सेल जरूर वन नंबर दे इपर सही रह रे ओके बे इन्हें सेल लाम ने सुना ल कोस नेम फोटो बने लाम बंदे आईसीटी कोस विस बंदे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ड्यूरेशन सिक्स मंथ तो रे सर्व पनी कुल लाम इन्हें पर जनों ने सुना डुप्लिकेट वैल्यूज़ ना मैं इंडा पनी रखा हूँ डुप्लिकेट वैल्यूज़ वंदे इंडा पनी रखा हूँ अब ये वर्क वंदे ऑलरेडी जीसस जरूर वन नंबर कोस वंदे इंडा पने पढ़ी ची अब ना मैं इन्हें सेल दें ने सुना ये वर्क आधे कोस वंदे इंडा अब वो फंदे फॉर्म वो वंदे क्लोज़ पनी कोल रहें। ये बात पार इंगे फ्रेंड्स वंदे कोसे डबल क्लिप पनी कोल रहें। इंगे हैकिंग कोस वंदे रखे, ग्राफिक डिजाइन, आईसीडी कोसेस वंदे रखे। अलग वंदे इवर वंदे सुदर्शन अंडर और वंदे रेंड कोसेस फला बन रहे। ये बस स्टूडेंट टेबल पाते मरे सुना ह अब इन्हें डिप डिले फ्रेंड्स बंदे में रिकॉर्ड सेल ला बंदे डायरेक्टर टेबल कोड़ा हाँ अपडेट पन रहे ला बंदे पहले मॉडल वे न्यू मॉडल ला बंदे निक्वेशन इल बार इन्हें सुना लेपड़ी ना बारम अब इन्हें डिप डिले इधर ला बंदे नरेट ड्राइव नहीं पारंगे फ्रेंड्स बंदे अब इन्दे की बंदे इन्दे क्लास ला बंदे ओरो रिकॉर्ड्स आ बंदे डायरेक्टर टेबल कोड़ा है इन्दे पन्न पड़ा में फॉर्म यूज़ पन्नी फॉर्म लखाना पर रा बटन से ला यूज़ पन्नी अब पड़ी नम सर्फ पन्दरे डिलीट पन्दरे अपडेट पन्दरे अपने वेले के लिए लम पात रहन्दम अब इन्दे वीडियो से लेते मुँगले की इन्दम डाउट्स से लेते इन्दे सुनाल खट्टा है कमेंट्स पन्ने कोलंगे फ्रेंड्स बंदे इन्दे वीडियो से मुँगले पढ़ी 